అంటే ఒక్కసారిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్న రోజు ఏమనిపించింది మీకు మీ భర్త గారు గుర్తొచ్చారా ఎప్పుడు గుర్తుకొస్తారండి ప్రతి అడుగులో ప్రతి క్షణం గుర్తుకొస్తారు ఓకే అంటే మళ్ళీ పోర్టు పోలే గనుల శాఖ మంత్రిగా ఇచ్చారు కదా అంటే గనుల శాఖ మంత్రి కొద్దిగా అటు ఇటు కాంట్రవర్షీ అని ఉంటుంది అదంతా గనులు క్వారీస్ అవన్నీ కూడా అంటే ఆ శాఖను నేను చేయగలనా అని మీరు అనుకున్నారా అంటే ఏది ఇచ్చినా కూడా నేర్చుకునే చేస్తాం కదా ఇమీడియట్గా ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఏది ఉండదు కదండి మంత్రి పది వెంటనే పెద్ద బాధ్యత సెక్రటరీలు ఉంటారు పిఏలు ఉంటారు దానికి న్యాయం చేయాలా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలా వేసిన ప్రతి స్టెప్ ఆలోచించి వేయాలా చుట్టుపక్కల ఉన్న పరిస్థితులను అబ్జర్వ్ చేయాలా మంత్రి పదవి వ్యక్తిగతంగా నేను తీసుకోవడం కొత్త కానీ నా కుటుంబానికి కొత్త కాదు కదండి గతంలో ఇంద్రారెడ్డి గారు మంత్రి పదవి చేస్తున్నారు పరిస్థితులు ఎట్లా ఉంటాయి ఎట్లా ఆఫ్ కోర్స్ ఇంట్లో వంట చేసిన ఇంట్లో జరుగుతున్న పరిస్థితులను అయితే ఆకలింపు చేసుకోకుండా ఉండలేం కదా ఇంట్లో రాజకీయ చర్చలు జరుగుతూ ఉండేవి ఇంట్లో మీటింగ్లు జరుగుతూ ఉండేవి వాళ్ళు వీళ్ళు వచ్చినప్పుడు పరిచయం చేస్తుండే వాళ్ళు మా వారు రాజకీయంగా ఎలా ఉంటుంది అనేది తెలుసు కాబట్టి ఎట్లాంటి ఒత్తిడికి లోన్ అవుతారు మా వారు ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ ఉన్నప్పుడు ఎట్లా ఉన్నారు లేబర్ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు ఎట్లాంటి ఒత్తిడికి లోన్ అయ్యారు హోమ్ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు ఎట్లాంటి ఒత్తిడికి లోన్ అయ్యారు ఇవన్నీ డెఫినెట్గా అన్నీ అబ్జర్వ్ చేసినాం ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు కాబట్టి నేను వ్యక్తిగతంగా మంత్రిగా రావడము డైరెక్ట్గా కానీ పరిస్థితులన్నీ నాకు అప్పటికి ఎట్లా ఉంటాయో తెలుసు కాబట్టి అన్న ఇచ్చిన అవకాశాన్ని నిరూపించుకోవాలి పనిచేయాలి అని అనుకున్నాం జిల్లాలో ప్రజలకు మేలు జరగాల ఆ విధంగా పనిచేసినాం అంటే మంత్రిగా ఎలా రాణించారు గనుల శాఖ మంత్రిగా మీరు ఎలా రాణించారంటే అర్థం కాదు అంటే మంత్రిగా అంటే ఆ శాఖకి ఎలా న్యాయం చేశారు ఆ శాఖలు ఏముంటుందండి మైనింగ్ అదే కదా ఏముంటుంది టార్గెట్ గవర్నమెంట్కు ఎంతవరకు రాష్ట్రాన్ని కుదిపేసింది అదే కదా ఎంతవరకు మనము మేలు చేయగలుగుతాము ఎంతవరకు మనము దానివల్ల ప్రభుత్వానికి లాభం వచ్చినట్టు చేయగలుగుతాం ఆదాయం వచ్చినట్టు టార్గెట్ ఉండేది మాకు ఎవ్రీ ఇయర్ ఇంత ఉండేది ఎవ్రీ మంత్లీ వన్స్ రివ్యూ చేసేవాళ్ళు టార్గెట్ ఎట్లా రీచ్ అవుతామని చూసేవాళ్ళం దాంతోపాటు ఇండైరెక్ట్ ఉపాధి ఏ విధంగా రాగలుగుతుంది దాని నుండి అనేది కూడా ఆలోచించేవాళ్ళు షాడో మంత్రి గారు ఎవరు షాడో మంత్రి కార్తీక్ రెడ్డి గారు వాడికి అస్సలు సంబంధం లేదండి మీరు మంత్రి అయిన వెంటనే సబిత ఇంద్రారెడ్డి గారు మంత్రి షాడో మంత్రి మరొకరు ఉన్నారు కార్తీక్ రెడ్డి గారు ఏది కావాలన్నా కార్తీక్ రెడ్డి గారి రాష్ట్రంలో ఏ ఘనికి లీజు కావాలన్నా ఏది కావాలి చిటికెల్లో కార్తీక్ రెడ్డి గారిని ప్రసన్నం చేసుకుంటే చాలు ఎంతటి లైసెన్స్ అయినా తన ఇంటికి గడప ముందు వచ్చి వాళ్తుంది అనేవారు ఇక మాట్లాడే వేదోళ్ళు ఎవరు మాట్లాడారు నాకు తెలియదండి నాకు చాలా ఆవేశం వస్తుంది ప్రతి ఒక్కరికి పిల్లలు ఉంటారు ప్రతి ఒక్కరికి ఫ్యామిలీ ఉంది బట్ నింద వేస్తున్నప్పుడు దాంట్లో వాస్తవాలు ఎంత అనేది కూడా ఆలోచించాలి గనుల శాఖ మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కానీ హోమ్ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు కానీ పలానా కార్తీక్ రెడ్డి ద్వారా కార్తీక్ ద్వారా వాళ్ళ అమ్మ దగ్గరకు పోయి గీ పోస్ట్ తెచ్చుకున్నామో లేకపోతే వాళ్ళ అమ్మ ద్వారా కార్తీక్ గీ భూమి పని చేయించి ఉన్న ఒక్క మహానుభావుని వచ్చి చెప్పమనండి ఓకే అప్పుడు నేను హోమ్ మినిస్టర్ ఉన్నా కాబట్టి చెప్పలేకపోయినా అన్నారు ఇప్పుడు చెప్పమనండి ఎక్కడ ఇబ్బందులు పడ్డారు నా కొడుకు వల్ల ఏడ సెటిల్మెంట్ చేసి నా కొడుకు చెప్పమనండి ఏ ఆఫీసర్ వచ్చి పోస్టింగ్ తీసుకున్నాడు నా కొడుకు ద్వారా చెప్పమనండి ఎట్లాగండి మా ఇంట్లో జరిగే కూడా బయట రెండు పర్యాయాలు మంత్రిగా ఉండడంతో కార్తీక్ రెడ్డి గారు షాడో మంత్రిగా వెరుస్తూ ఈ రోజు తీసుకుంటే రంగారెడ్డి జిల్లానే కాదు హైదరాబాద్ జిల్లా హైదరాబాద్ సిటీ నగర నడిబొడ్డున అంటే కూడా ఎక్కువ విశాలమైన భూములన్నీ కూడా కార్తీక్ రెడ్డి గారి పేరు మీదే ఉన్నాయి ఇప్పుడు మాకు అవి అడ్రస్ దొరకట్లేదండి మీకు ఏమన్నా దొరికితే తెచ్చివ్వండి మా అబ్బాయి తీసుకున్న భూములు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా ఒక లిస్ట్ అవుట్ ఏదైనా ఉంటే మీకు చెప్పిన మహానుభావుల దగ్గర ఎవరి దగ్గర అయినా ఉండి ఉంటే మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర ఎవరైనా చెప్పి ఉంటే అవన్నీ మీరు లిస్ట్ అవుట్ చేసేస్తే నేను కూడా వెతుక్కుంటాను ఇంక ఇప్పుడు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి ఏం చేశాడని నేను వెతుకొస్తాను ఎలా నింద వేస్తారండి కార్తీక్ చెప్తే చేసి చెప్తే కానీ చేయలేని పరిస్థితుల్లో నేను ఉన్నానా అంత తక్కువ అంచనా వేస్తారండి అసలు మా కుటుంబ సభ్యులు మా మా అబ్బాయి ఒక్కసారి సెక్రటరీ వచ్చండి చెప్పమనండి ఎవరినా పోనీ ఇక్కడ ఎవరైనా నాకు ఆఫీసర్తో మాట్లాడండి అడగమనండి అమ్మగారు పుట్టిన రోజు రోజు ఒక రోజు నా కూతురు తీసుకుని సర్ప్రైజ్ చేద్దాం అని ఒకసారి వెళ్ళాను ఇంకేదో ఎవరినో ఇన్విటేషన్ అర్జెంట్ గా ఇప్పియాలంటే ఇన్విటేషన్ తీసుకుని వెళ్ళాను ఏంటి 
భూదందాలు బాగా చేశారు గనులకు బాగా లీజ్ ఇప్పించారు మరి మీరు ఏమి చేయలేదంటున్నారు కదా అంటే మీ హయాంలోనే అంటే రాజశేఖర రెడ్డి మరణం తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద కావచ్చు ఇతర గారి జనార్దన్ రెడ్డి గారి మీద కావచ్చు ఎన్ని ఆరోపణలు వచ్చాయి అప్పట్లో అక్రమ లీజులు ఇచ్చారంటూ మీ హయాంలో పనిచేసిన శ్రీలక్ష్మి ఐఏఎస్ శ్రీలక్ష్మి గారిని కూడా అరెస్ట్ చేశారు మిమ్మల్ని కూడా సిబిఐ విచారించి పంపించింది అయితే కేంద్రంలో యూపీఐ సర్కారు ఉండటంతోనే మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టారు లేకపోతే ఆ ఉచ్చులో సబిత ఇంద్రారెడ్డి గారు కూడా బిగుసుకుపోయేవారు ఓకే ఆరోపణలు అన్నారు కదండి ఆరోపణలు చేశారు కేసు అయింది కోర్టులో ఉంది న్యాయస్థానం మీద మాకు నమ్మకం ఉంది డెఫినెట్గా దాని వాస్తవాలు ఏంటో బయటపడతాయండి అంటే సిబిఐ ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఎందుకు విచారించి అంటే ఇంతకన్నా ఎక్కువ మాట్లాడారు ఎందుకంటే అది కోర్టులో నడుస్తుంది కాబట్టి ఇంతకన్నా ఎక్కువ మాట్లాడారు వేరే కేసు అయితే ఇంకేదైనా మాట్లాడతాను అది సిబిఐ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసింది కోర్టులో నడుస్తున్నదని బయట డిస్కస్ చేయకపోవడమే మంచిది అంటే మీరు హోమ్ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు కూడా మొత్తం కూడా అన్ని బాధ్యతలన్నీ కూడా కార్తీక్ రెడ్డి గారే చూశారు మళ్ళీ ఆ మాట మాట్లాడద్దు అంటే మొత్తం కూడా తీసుకుంటే అప్పుడు రాయలసీమ అంటేనే ఫ్యాక్షన్కి పెట్టింది పేరు రాయలసీమలో ఫ్యాక్షన్ నేతలంతా కూడా నేరుగా వచ్చి కార్తీక్ రెడ్డి గారిని కలిశారు పరిటాల రవిని హత్య చేసిన నిందితులతో కూడా కార్తీక్ రెడ్డికి నేరుగా పరిచయాలు ఉన్నాయి మద్దల చెరువు సూర్యనారాయణ కావచ్చు భాను కిరణ్ కావచ్చు వీళ్ళతో నేరుగా పరిచయాలు ఉన్నాయి వాళ్ళతో కలిసి భూదందాలు ఇష్టానుసారం చేశారు మీరు లిస్ట్ ఇవ్వండి ఇప్పుడు కూడా నేను ఇప్పుడు మేము అధికారంలో లేము కదండి ఇప్పుడు లిస్ట్ ఇవ్వండి మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు సవా లక్ష మంది వస్తారండి ఇంటికి సవా లక్ష మంది వస్తారు రకరకాల మనుషులు వస్తారు వాళ్ళ వాళ్ళ వెనకాల ఏముంటుందో మాకు సంబంధం ఉండదు వాళ్ళు ఏ పని మీద వచ్చారో అదే చూస్తాం ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు రెండి కూర్చొని అని చెప్పడం సంస్కారం దానంత మాత్రమే వాళ్ళ వాళ్ళ వెనకాల ఉన్న బిజినెస్లతో వాడికి సంబంధం ఉందనో లేకపోతే వాళ్ళ వెనకాల ఉన్న ఫ్యాక్షనిస్ట్తో వాళ్ళకి సంబంధం ఉందనో ఇలా అంటగట్టడం భావ్యం కాదు అదే మీరు చెప్తున్న వ్యక్తులందరూ సూర్య కావచ్చు భాను కావచ్చు ఎవరైనా చాలా మందితో పరిచయాలు ఉన్నాయి మరి వాళ్ళందరినీ ఎందుకు అనట్లేదండి కార్తీక్ రెడ్డి ఒకడే ఎందుకు దొరికినాడు అంటే సబితమ్మ టార్గెట్ సబితమ్మ సాఫ్ట్ కార్నర్ ఉంటుంది సబితమ్మని ఏమన్నా దొరకదు కాబట్టి సబితమ్మని టార్గెట్ చేయాలంటే ఎవరు కనిపిస్తుంది వెనకాల కార్తీక్ కనిపిస్తుంది కార్తీక్ టార్గెట్ చేస్తే సబితమ్మ టార్గెట్ అవుతుంది ఇది మా పార్టీలో ఇంటర్నల్గా జరిగిన రాజకీయం చెప్పండి కార్తీక్ గారు బానుకిరణ్ గారితో మీకు అతి సమీప సంబంధాలు ఉన్నాయి అంటుంటారు కదా బానుకిరణ్ గారితో మీకు ఎలాంటి పరిచయం ఉండేది నాకు అసలు పరిచయమే లేదండి బానుతో బానుకిరణ్ అనే వ్యక్తితో నాకు అసలు పరిచయమే లేదు బానుకిరణ్ చేసిన ప్రతి ల్యాండ్ సెటిల్మెంట్ కనుక మీ హస్తం ఉందా నాకు నాకు కూడా విచిత్రంగా అనిపిస్తుంది అండి ఎందుకు ఆ ప్రచారం వచ్చిందని నాకు కూడా చాలా సార్లు అనిపిస్తుంది నాకు కూడా బానుకిరణ్ అనే వ్యక్తితో నేను ఎప్పుడైనా కూర్చొని మాట్లాడినా కానీ బానుకిరణ్ అనే వ్యక్తితో నేను ఎప్పుడైనా ఎక్కడన్నా కలిసి ఏదో వ్యాపారం ఏదో చేసిన ఏదో ఒక సందర్భం తీసుకొని చెప్పినా కూడా బాగుంటుంది కానీ మీకు ఆయనకు సంబంధాలు ఉన్నాయంట కదా మీకు డిస్కషన్ జరిగినంత మాత్రం సంబంధాలు ఎట్లయితే ఇప్పుడు మీరు వచ్చారు మీతో మాట్లాడుతున్నాము మీకు ఆయనకు సంబంధం ఉన్నట్టేనా ఇంకా దేంట్లో అట్లా కనీసం ఇలా కూర్చొని మాట్లాడే దాఖలాలు కూడా లేవు కదా కార్తీక్ పలాన్ ల్యాండ్ విషయం ఏంటంటే సరే చూసే నువ్వు నువ్వు చూసే బాగా వెనకాల నేను ఉన్నాను కదా ఇది బాగానే ఉంది అసలు నేను ఆ వ్యక్తినే కలవలేదన్న అంటుంటే మీరు కూర్చొని ల్యాండ్ అందా చేశారంటారు ఒక విషయం అండి అరే పత్రికలు అంతా ఆ రోజు పెద్ద అదే కదా నేను సరే పత్రికలు వచ్చిన దానికి వాస్తవంలో ఆ రోజు అమ్మగారు చెప్పినట్టు తను ఒక స్థానంలో ఉన్నారు అధికార పార్టీని ఇబ్బంది పెట్టాలని ప్రతిపక్ష పార్టీలకు సంబంధించిన కొన్ని మంది పేపర్లు ఛానళ్ళు ఆ రోజు చాలా ఇబ్బంది పెట్టాయి వాస్తవానికి నేను కూడా చాలా ఇబ్బంది పడ్డాను దాని వ్యక్తిగతంగా ఇబ్బంది పడ్డాను అసలు నాకు ఏది సంబంధం లేని దాన్ని తీసుకొచ్చి నా తల మీద రుద్దడం ఏంటో నాకు అసలు అర్థంగానే లేదు నాకు వాస్తవానికి ఒకసారి మీరు నాకు రాజకీయంగా ఎదగాలని ఆలోచన ఉన్న వ్యక్తిని ఏదో ఒక రోజు రాజకీయంగా పోటీ చేయాలని ఉన్న వ్యక్తిని ఎవరైనా ఫ్యాక్షనిస్ట్తో సంబంధం పెట్టుకుంటారా పెట్టుకొని భూదందాలు ఎవరైనా చేస్తారా అసలు నాకు సంబంధం లేని దాని విషయం కదలు కదలుగా బయట రాజకీయంగా రాణించాలంటే డబ్బు అవసరం కదా భూదందాలు చేస్తే డబ్బు దండి వస్తారు రాజకీయాలనే సంపాదించాలని ఎక్కడ ఉందండి రూలు డబ్బుల కోసమే రాజకీయాలకు వస్తారని ఎట్లా అనుకుంటారు మీరు డబ్బులతో రాజకీయాలకు సంబంధం మీకు ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను డబ్బుల కోసమే రాజకీయాలకు వచ్చిన కుటుంబం కాదు మాది భవిష్యత్తులో కూడా అట్లా ఉండదు మా ఆలోచన దట్స్ ఆల్ సేవ కోసమే వచ్చామంటారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయితే ఇటువంటి నేను ఒకసారి చూశాను ఒక పత్రికల్లో కూడా చూశాను సినీ నటుడు కృష్ణుడు ఉన్నారు కృష్ణుడికి సంబంధించిన ఒక అపార్ట్మెంట్ విషయం కూడా కబ్జా గురైంది దాంట్లో కార్తీక్ రెడ్డి గారు దాంట్లో మీరు చెప్తారా నేను చెప్తాను కృష్ణుడిని మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ చేయండి నా రిక్వెస్ట్ ఇప్పుడైనా కృష్ణుడు మనస్ఫూర్తిగా గుండె మీద
అదే కృష్ణుడు రెండు సార్లు నా దగ్గరకు వస్తే నేనే ఇన్స్పెక్టర్కి ఫోన్ చేసి నా వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నా కూడా తీసుకుపోయి స్టేషన్లో కూర్చోబెట్టి అని చెప్పాను మా పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళు సబితమ్మ ఫాలోవర్స్ ఎవరన్నా కృష్ణుడికి ఇబ్బంది పెడుతున్నారంటే ఆయన ఒక పేరు చెప్పాడు అతను కూడా తీసుకుపోయి స్టేషన్లో కూర్చోబెట్టమని చెప్పాను నేను అయినా కూడా ఎందుకు నేను తీసారని నాకు ఎప్పటికీ అర్థం కాదు ఆ కృష్ణుడు అనేటి ఆయన ఎవరైతే మీరు చెప్తున్నారో ఆయనకు మనసు అనేది ఉంటే డెఫినెట్గా ఇప్పటికే రియలైజ్ అయ్యి మీలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా అడిగితే వాస్తవం చెప్తే బాగుంటుంది ఇప్పుడు అదే ఇంట్లో ఆయన ఉన్నాడు ఇల్లు కట్టుకొని చక్కగా మళ్ళీ నేను ఆయన ఇంట్లోకి పోయి వచ్చాను తర్వాత కూడా కాఫీ తగ్గారా నన్ను మాత్రం ఫీల్ అవ్వలేదు చూడండి రాజు ఆయన సినిమా యాక్టర్ ఒక అతను ఉన్నాడు కదా పిల్లోడు పక్కకే ఇది మీరు చెప్పండి ఎందుకు ఆ అవార్డు వచ్చింది మీకు మీకు కృష్ణుడికి ఏమైనా పరిచయం అసలు ఒకసారి ఇలా కూర్చుని కూడా మాట్లాడలేదు అని కృష్ణుడి గారు ఆయన సినిమా కూర్చోడు ఒకసారి కూడా ఏదో ఒక రోజు పండుగ ఉంది ఆ రోజు ఉగాదు దసరా నాకు గుర్తులేదు నేను మరి ఇతను కూర్చొని టీవీ చూస్తున్నాం దాంట్లో కథలకు యాభై కోట్ల భూమి అని టీవీ చూస్తూ ఇట్లా కూర్చొని టీ తాక్కుంటూ టీవీ చూస్తుంటే ఇట్లా వేస్తారు కదా మీరు బ్రేకింగ్ న్యూస్ యాభై కోట్ల ప్రాపర్టీ కబ్జా డేగలు ఎవరా నాన్న యాభై కోట్ల కబ్జా పెట్టి చూస్తున్నాం కూల్ గా తిరిగింది తిరిగింది స్టోరీ ఆఖరికి వస్తే వీడి పేరు వచ్చింది మూడు నాలుగు ఫొటోస్ చూపించారు ఇదిగో ఈ ఫోటో ఈ ఫోటో ఈ ఫోటో ఈ ఫోటో ఎవరబ్బా ఇంతగా చెప్తున్నారు స్టోరీ ఎవరని మంచి కూల్ గా కూర్చొని అవుతున్నాం లాస్ట్ వస్తే వీడి పేరు ఎలా అనిపించింది మీకు అప్పుడు అదే డిప్టీ సీఎం రాజనరసింహ దామోదర్ రాజనరసింహ వాళ్ళ పిఏ కూడా ఒక ఇల్లు చూపించారు అది చెప్పాడు కూడా దామోదర్ రాజనరసింహ పిఏ డిప్టీ సీఎం వాళ్ళ పిఎన్ కూడా వదలలేడు ఈయన అసలు ఆ పిఏ ఎవరో వీడి తెలీదు అసలు నా దగ్గరకి వస్తే ఇల్లు కట్టుకుని పర్మిషన్ ఇస్తలేడమ్మా సర్పంచ్ సతాయిస్తున్నాడు అదే రాజనరసింహ గారు పిఏ నా దగ్గరకు వస్తే నేను చెప్పి పర్మిషన్ ఇప్పించిన కట్టుకోమని ఇల్లు అది చూపిస్తారు అక్కడ అక్కడక్కడ మా మా వాళ్ళు కూడా అంటే మా ఫాలోవర్స్ కూడా కొంచెం పేరు వాడుకొని అది పాడు చేశారని కూడా నాకు అనిపిస్తుంది అన్న కొంచెం వాళ్ళకి అందుబాటులో ఉండడం అంటే ఫాలోవర్స్ కూడా వాడుకున్నారని నేను యాక్సెప్ట్ చేయనండి ఎందుకంటే నేను అనేది ఇప్పుడు ఏదైతే మీరు కృష్ణుడు అన్నారో బేసిక్గా ఆ పిల్లోడు ఎవరైతే ఉంటారో అక్కడ ఎవరి పేరు అయితే చెప్తున్నారు ఆ పిల్లోడు రియల్ ఎస్టేట్ చేసుకుంటారు ఎందుకంటే కూర్చొని మాట్లాడుకోవాలి కానీ దాంట్లో కార్తీక్ కార్తీక్ని తెస్తేనే వీళ్ళు పక్క జరుగుతారనే ఇంటెన్షన్తో తెచ్చి ఉంటారు పా పేరు అనుకుంటాను నేను అక్కడ అతను రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ చేసుకుంటాడు అది కొత్తగా కాదు దానికి కార్తీక్కి రంగుభూమి కార్తీకే చేస్తున్నాడు అన్నట్టు ఇప్పుడు కూడా చేసుకుంటుండ ఆ పిల్లోడు నేను నేను ఇదే ఒక ఛానల్ ఏదైతే ఛానల్ యాభై కోట్ల ప్రాపర్టీ కబ్జా పెట్టింది అని స్టోరీ వేస్తే అదే ఛానల్ వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి అయ్యా పలానా ల్యాండ్ మీరు యాభై కోట్లు వస్తుంది అంటున్నారు కదా పలానా ఏరియాలో మణికొండ లాంటి ఏరియాలో అక్కడనే పక్కకి నాది ఒక వెయ్యి గజాలు ఉంది తీసుకొని నాకు యాభై కోట్లు ఇచ్చేయరా అని అడిగిన ఏమన్నారు లేదు మేడం వెరిఫై చేస్తాం వచ్చింది స్టోరీ అంటే మరి ఆపు మరి ఇప్పుడు లేదని అడుగు నేను వస్తాను నువ్వు చెప్తున్న డిప్టీ సీఎం వాళ్ళ పిఏది నేను వస్తాను అక్కడికి వెళ్దాం పద నువ్వు చెప్తున్న ఆ స్ట్రక్చర్ ఏదో చూపిస్తున్నావు అక్కడికి వెళ్ళి నిల్చో అని అడుగుదాం పద అక్కడ ఎవరు ఉన్నారు నువ్వు చూపిస్తున్న కృష్ణుడు గారి ఇంటికి పోదాం పద నేను వస్తాను నేను వస్తాను నా కొడుకు తప్పు చేసి ఉంటే మీ ముందే నేను తీసుకుపోమని చెప్తా పోలీస్ వాళ్ళకి నేను వస్తాను నా మీద ప్రచారం అనేది అక్కడ నుంచి సరే వెయ్యి గజాలు అక్కడ ఉందంటున్నా నేను ఇప్పుడు నా వెయ్యి గజాలు తీసేసుకుని నాకు యాభై కోట్లు ఇచ్చేయి నాకు ఇంకేమవుతు అంత ప్రాపర్టీ రేట్ ఉందంటున్నావు కదా ఒకటి ఇట్లా ఎల్బీ నగర్లో ఒక రోజు నేను ఆఫీస్ లేదు మీటింగ్లో ఉన్నా స్క్రోలింగ్లో వస్తూనే ఉన్నాయి మళ్ళీ కార్తీక్ పేరేసి కబ్జా హోమ్ మినిస్టర్ గారు కొడుకు హంగా ఎందుకు యాభై గజాల భూమి అట ఎల్బీ నగర్లు అట ఒక లేడీది మాకేం సంబంధం తర్వాత ఆమె మిలిచి దబాయించి తిడితే పోలీసు వాళ్ళు చెప్పింది ఆమె వాస్తవం కాదని యాభై గజాలు ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయి ఎల్బీ నగర్లో ఎన్టీఆర్ నగర్లో యాభై గజాలు కబ్జా పెట్టుకోవాలా ఎన్ని బుట్టి ఇచ్చారండి నేనంటే పుట్టించే వాళ్ళకి కానీ అసలు రాజకీయం అసలు అసలు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఎవ్వరు అసలు రాజకీయాలు లేరు ఫస్ట్ టైం సబితమ్మ ఒకటి వచ్చింది సబితమ్మ కొడుకు ఒక్కడే అరాచకం చేస్తున్నాడు ఎక్కడండి చూపించండి ఇప్పుడు అప్పుడు నేను హోమ్ మినిస్టర్ ఉన్నా కాబట్టి ఫ్యాక్ట్స్ ఎవరు బయటకు తేరు అన్నారు ఇప్పుడు మేము హోమ్ మినిస్టర్ లేము పదవులు లేము మేము చేసిన తప్పులన్నీ ఇప్పుడు తీసుకురావచ్చు కదా మేము ఎవరినైతే వేధించినామో కార్తీక్ ఎవరినైతే వేధించినో వాళ్ళందరూ వచ్చి చెప్పొచ్చు కదా ఎక్కడెక్కడ సెటిల్మెంట్లు చేసి ఎక్కడెక్కడ అన్యాయం జరిగిందో వాళ్ళందరూ వచ్చి నోరిప్పొచ్చు కదా ఎక్కడండి రాజకీయంగా నన్ను ఎదుర్కోవడానికి చాతగాక ఇంటర్నల్గా జరిగిన రాజకీయాలలో